Beatrice. I think that, you know, which, uh, I, I think it, I felt that, um, just an interest in wanting to develop things in particular that actually weren't for me, to be in front of the camera. Um, that, uh, and I, I um, how does this relate to like being free? Is that what the question was? Right. Like, um, quand vous êtes productrice de vos propres films, personne ne décide pour vous. Yes, I mean, I think it's for me the 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 greatest joy is in the collaboration. It's not whether somebody's telling me something to do. It's the beauty of being able to share and allow for the best idea to rise to the top. And I think in producing, particularly when I was younger, is that it just gave me a little bit more of a voice. And that's what was, I think, is an important part of it. Um, I, you know, and sometimes you can have that just as an actor, but when you are participating on that level, um, I think you do feel a sense of greater freedom. Um, and, um, you know, and like all things, you, it means you also take on greater responsibility. Um, you know, I'm a mother, so I'm, I'm constantly a producer. Like that's just <laughs> that's just that's a part of the job description. Um, C'est vrai que j'ai eu envie. Alors, d'une part, j'ai eu envie de développer des projets dans lesquels moi je ne serais pas, euh, qui, qui, qui me plaisaient, même si c'était pas pour moi. Euh, mais euh, en termes de, c est, c est, c est, la question de la liberté est importante, mais le plus grand plaisir, je trouvais, dans la collaboration, dans le fait de, de, de partager, d'échanger, dans l'intérêt d'une idée, que la meilleure idée euh, émerge. Et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, le fait de produire, ça me donnait aussi plus la parole euh, que parfois on a quand on est simplement acteur. Mais oui, c'est vrai qu'on peut se sentir plus libre comme ça euh, en prenant plus de responsabilités aussi, c'est important. Et quand on est mère dans la vie, ben on est en fait une productrice à plein temps, ça fait partie du boulot. Euh, chose promise, chose due, mais alors très bien, voilà. Bravo monsieur, ne soyez pas timide parce que le temps va nous manquer. Mais comme vous avez été très gentil et très patient, on va comme promis prendre quelques questions dans la salle. Allez-y monsieur. Uh, bonsoir, and thank you for being here tonight. Uh, you produced Austin Powers. Yes. So, can you talk about this experience as a producer? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de productrice de Austin Powers? Um, so, the, the, the wonderful thing that came out of, I was friends with uh, Mike Myers, and um, we kind of did very informal, like, game nights, socializing, just at my home, and... Um, At that time, he was struggling to get this made, and through um, my company and my producing partner at the time, we were able to go out and sell this and support in making this happen. Um, my only sadness is that I was actually shooting G.I. Jane and was uh, uh, not able to do uh, one of the special roles in the first one, which it was it that... Um, No, I'm not going to say the name. <laughs> Euh, J'étais amie avec euh, Mike Myers et euh, de façon assez informelle, on se voyait euh, régulièrement, on faisait des soirées jeux ensemble et à l'époque, euh, il avait du mal à financer ce projet et moi, avec, à, par le biais de ma société, j'ai pu réussir donc, à, à, à vendre le projet. Mon seul regret, c'est qu'à l'époque, je tournais euh, à armes égales et que je n'ai pas pu euh, apparaître dans le film, dans un des petits rôles qui sont dans le, dans le premier et je ne vous dirai pas lequel. Autre chose Hi. Voilà. I'm uh, voilà. here. <laughs> well, uh, welcome in Paris. I'm, uh, <laughs> it's a real pleasure to meet you uh, here because I'm a French comedian. I, uh, <laughs> I began in drama last year and uh, now I will try to, to make movies, but it's very difficult. So anyway, <laughs> <laughs> it's my life, so uh, <laughs> we don't care. <laughs> um, we all care. <laughs> La question yes. The question, <laughs> yes. <laughs> um, with um, the movie Ghost, uh, how was playing with uh, Patrick Swayze? And um, 
how was Patrick uh, Swayze in real life? Uh, and uh, another funny question, how, uh, what is the name of your dog? <laughs> and I'm finishing. Uh, last night I decided to uh, write to you a letter. And I would like to uh, give you now, if it's possible. Sure. Okay. So, uh, go ahead. You yeah. The... Um, donc, uh, Qu'est-ce que, qu que ça vous avait fait dans Ghost de jouer donc, face à Patrick Swayze euh, Comment est-ce qu'il était dans la vraie vie Et aussi, euh, comment s'appelle votre chien Pilaf, the little mouse, is my dog. Um, she's a pound and a half. Um, she's very portable. Um, she's done the trip to Paris... 17 times. She's very fluent in French. I'm trying to catch up. Um, let's see. So, Ghost. Patrick was a lovely human being. He really... Um, and um, and I, I had a wonderful experience with him on that film. And, um, and I really got the full picture when he took his shirt off. <laughs> Alors, pour vous répondre sur les différents sujets, euh, Pilaf, la petite souris, c'est le nom de mon chien, la petite souris, euh, qui fait à peu près 700 grammes, euh, et qui est venu 17 fois à Paris, qui a fait le voyage, donc euh, qui parle plus couramment français que moi, hein, maintenant. Euh, et Patrick Swayze, dans la vie, était quelqu'un de merveilleux, d'adorable, et euh, surtout, j'étais aux premières loges quand il enlevait son t-shirt, tout ça, ça <rire> Sorry. Uh, okay. Hey, au revoir. Uh, hello, can I ask my question in French? Yes. Okay. Yes. Uh, pour rester dans le thème de Ghost, uh, est-ce que vous l'avez revu récemment? Et uh, quel ressenti vous avez quand vous le revoyez? Quel sentiment? Thank you. Thank you for your question. Um, I generally don't watch myself. Um, and no, I haven't seen it recently. Maybe... Um, Uh, a couple of years ago, I came across, it was playing on a channel, and um, I watched maybe for a few minutes. Um, watching the clips tonight, I was, it's uh, actually, there was things I ha haven't seen, like the fight scene and Indecent Proposal, I totally forgotten about. Um, it's, um, but no, it's, it's not always easy to watch yourself. I think... Considering I've been doing this for over 45 years, I can have a much greater appreciation looking at my younger films because, like in The Substance, where there's the constant judgment picking, up, picking yourself apart, I can look back and remember on each of those things, the, the, the clips that were shown, and remember all of the things that I were finding wrong with myself. Euh, généralement, je ne me regarde pas. Hein. C'est un film que je n'ai pas revu, euh, Ghost, euh, récemment. Peut-être il y a quelques années, euh, quand il est passé à la télévision, j'en ai regardé quelques minutes. Et il y avait beaucoup d'extraits dans, dans, dans la bande-annonce de ce soir euh, que j'avais oublié, par exemple, dans Proposition Indécente, quand ils se, quand ils se disputent tous les deux, le couple. Euh, j'avais vraiment oublié ce, ce moment. Euh, Ce n'est pas facile de se voir, euh, surtout quand on a, comme moi, une carrière qui, euh, qui, a, qui, qui, qui balaye 45 ans. Mais avec le recul, je me regarde avec beaucoup plus de, de tendresse et surtout je vois ce que je, je jugeais mauvais de moi à l'époque, la façon dont je me jugeais très durement et peut-être que là ce sera un petit peu moins dur. Yeah, I can look and go, actually, I was kind of cute. <rire> et en fait, j'étais plutôt mignonne en fait. Madame en blanc, qui a traversé toute la salle pour avoir le micro, ça doit être important. Allez -y. Bonsoir Demi. Bonsoir. Euh, moi, la seule question que j'ai, c'est comment on fait pour prendre votre place à Hollywood <laughs> it's, I would say it's never to take someone else's place it's just to own your own je dirais qu'en fait la clé c'est de ne pas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre mais de prendre sa propre place merci beaucoup des mémoires merci On en avait encore beaucoup, j'en avais encore beaucoup, mais on va vous laisser partir.
Et pour vous, on va terminer cette rencontre avec la bande-annonce du film de Coralie Farja, Substance. A tout à l'heure, merci beaucoup.